గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డెవాప్స్ అంటే ఏంటి డెవాప్స్ కి ముందు ఏ మెథడాలజీస్ ని మనం వాడాము అండ్ డెవాప్స్ కి మార్కెట్ లో ఎలా వచ్చింది అండ్ దానికి వాల్యూ ఎంత ఉంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈ క్లాస్ లో క్లౌడ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి మీకు తెలిసింది చెప్పండి కెన్ ఎనీ వన్ ప్లింగ్ పింగ్ ఆన్ ది చాట్ బాక్స్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఓన్లీ ఫర్ స్టోరేజ్ సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్స్ లైక్ స్టోరేజ్ ఓన్లీ స్టోరేజ్ కోసమేనా రిమైనింగ్ ఏది లేదా మెయింటైనింగ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ క్లౌడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఓకే ఓకే లెట్ మీ టెల్ యూ క్లియర్ సో జనరల్ గా నార్మల్ యొక్క క్లౌడ్ మీనింగ్ ఏంటంటే అంటే నాట్ అబౌట్ ఆఫ్ టెక్నికల్లీ నార్మల్ గా చెప్తున్నాం సో మనం బయటికి వెళ్ళి చూసినట్లయితే చాలా క్లౌడ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఆ క్లౌడ్ ని మనం ఒకటే ప్లేస్ లో కాదు మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ నుంచి చూడవచ్చు అనమాట అంటే ఇఫ్ సపోజ్ హైటెక్ సిటీ నుంచి చూసినా గచ్చిబౌలి నుంచి చూసినా మాదాపూర్ నుంచి చూసినా ఎక్కడ నుంచి చూసినా ఆ క్లౌడ్ ని మనం సింగిల్ ప్లేస్ లో నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్ వర్క్స్ ఒక చిన్న సినారియోని బేస్ చేసుకొని మాట్లాడుకుందాం అండి క్లౌడ్ అంటే ఏంటో సపోజ్ మీరు ఉన్నారు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట మీ మేనేజర్ మీకు వర్క్ ఇచ్చాడు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద మిమ్మల్ని వర్క్ చేయమని చెప్పారు అనమాట దానికి మీరు థర్టీ డేస్ కష్టపడి ఆ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేశారు సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీ కంప్యూటర్ లో ఆర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ లో మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నారు రేపు మార్నింగ్ క్లయింట్ తో మనకి మీటింగ్ ఉంది సో ఈ టైంలో లైక్ ముందు రోజు నైట్ ఏమైందంటే ఈ ల్యాప్టాప్ అంతా కంప్లీట్ గా పీస్ పీస్ గా క్రాష్ అయిపోయిందండి అండ్ దాన్ని రిపేర్ చేసే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదనమాట కంప్లీట్ గా పీస్ పీస్ గా క్రాష్ అయిపోయింది రేపు మార్నింగ్ ఏమో క్లయింట్ తో మీటింగ్ సో పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఎందుకంటే వీ లాస్ట్ ఆల్ ది డేటా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే డేటాని మనం ఒక ఫిజికల్ డివైస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటామో అంటే ఒక మెమరీ కార్డ్ కావచ్చు సిడీస్ పెన్ డ్రైవ్స్ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఫిజికల్ డివైస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటామో ఆ డివైస్ అనేది లాస్ అయినా క్రాష్ అయినా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిట్రీవ్ ది డేటా కదా సో ఆ డేటాని మళ్ళీ మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి కష్టం వీ కెన్ లాస్ ద డేటా బట్ ఇఫ్ సపోజ్ అదే క్లా అదే డేటాని మనం క్లౌడ్ లో అప్లోడ్ చేసుకొని ఉన్నట్లయితే అంటే మన గూగుల్ డ్రైవ్ కానీ లేకపోతే వేరే వేరే ఏ క్లౌడ్ అయినా సరే మనం మన డివైస్ లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా క్లౌడ్ లో అప్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ ఇప్పుడు ఆ ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయిపోయినా మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లమా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు సో మన డివైస్ మొత్తం క్రాష్ అయిపోయినా కానీ వేరే సిస్టమ్ లోంచి లాగిన్ అయిపోయి సో అక్కడ ఉన్న డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్ వర్క్ అంటే క్లౌడ్ అంటే ఓన్లీ స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసమైనా వేరే ఏది లేదంటే లేదండి క్లౌడ్ మనకి మల్టిపుల్ పర్పసెస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం క్లౌడ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే క్లౌడ్ ఈజ్ ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ది డెలివరీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ సో ఇక్కడ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ని మనకి డెలివర్ చేస్తుందంట ఏంటి కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ అంటే సర్వర్స్ కానివ్వండి స్టోరేజ్ డేటా బేసెస్ నెట్వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సర్వీసెస్ అనమాట ఈ సర్వీసెస్ ని ఎవరైతే మనకి డెలివర్ చేస్తారో దాన్ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం ఆర్ఎల్స్ ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంది గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అంటే దీనికి ఒక ఆల్టర్నేట్ కమాండ్ కూడా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ది డేటా ఆర్ అప్లికేషన్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి మనం ఏదైనా డేటాని కానీ లేదా ఒక అప్లికేషన్ ని కానీ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము అంటే అది త్రూ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ద్వారానే వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ గూగుల్ కానివ్వండి లేకపోతే యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవి ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం సో అప్పుడు ఫేస్బుక్ అనేది మంచి బూమింగ్ టెక్నాలజీ కదా సో నేను అప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా చిన్నప్పుడు ఫొటోస్ అన్ని కూడా నేను నా ఫేస్బుక్ లో అప్లోడ్ చేసుకున్నానండి బట్ స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా ఆ పోస్ట్స్ ఆ ఫొటోస్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మేబీ అప్పుడు వాడిన డివైస్ నా దగ్గర లేకపోవచ్చు సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాడుతున్న డివైస్ లో నుంచి నేనైతే లాగిన్ అయిపోయి నా డేటా నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ మనం క్లౌడ్ లో డేటాని స్టోర్ చేసుకున్నాము అంటే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ మనం డిలీట్ చేసేంత వరకు కూడా అవి డిలీట్ అవ్వండి సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ గా అల
గ్రేట్ సో బేసికల్లీ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే క్లౌడ్లో టైప్స్ అనగానే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏజియో జీసీపీ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు బట్ దట్ ఈస్ ద బ్లెండర్ అని ఇవి క్లౌడ్లో టైప్స్ కాదు వీళ్ళు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అంటే మనకి ఎవరైతే క్లౌడ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారో వాళ్ళు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అనమాట మరి క్లౌడ్లో టైప్స్ ఏంటి పయ్య అంటే మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి సర్వీస్ మోడల్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ఈ సర్వీస్ మోడల్లో కూడా ఫర్దర్గా మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ పిఏఏఎస్ అని చెప్పేసి అంటాం అండ్ థర్డ్ వన్ ఐఏఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇవి మనకి సర్వీస్ మోడల్లో ఉండే టైప్స్ నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ఈ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్లో కూడా ఫర్దర్గా మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండి థర్డ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ సో వీటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం అసలు ఈ సర్వీస్ మోడల్ అంటే ఏంటి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అంటే ఏంటి అని సపోజ్ మీరు ఒక అప్లికేషన్ కనిపెట్టారండి లైక్ పేటిఎం అనే ఒక అప్లికేషన్ మీరు కనిపెట్టారని చెప్పేసి అనుకుందాం సో ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా మీరు క్లౌడ్లో స్టోర్ చేసుకుందామని చెప్పేసి అనుకున్నారు సో ఇప్పుడు మనకి క్లౌడ్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు జనరల్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ జీసీపీ వాళ్ళు ఐజ్యూరు లేకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ ని ప్రిఫర్ చేశారు అనుకుందాం సో ఇప్పుడు అమెజాన్ కంపెనీకి మీరు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి అడుగుతారు నేను ఇట్లా ఒక పేటిఎం అనే ఒక అప్లికేషన్ కనిపెడుతున్నాను దానికి మీరు క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా అంటే సో వాళ్ళు అడుగుతారు ఓకే సార్ మేమైతే క్లౌడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం బట్ మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కావాలా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కావాలా లేదా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కావాలా అని చెప్పేసి అంటారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే మన అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి డేటా రన్ టైమ్ మిడిల్ వేర్ అండ్ ఇంకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మన అప్లికేషన్ కాబట్టి అండ్ వర్చువలైజేషన్ సర్వర్స్ స్టోరేజ్ నెట్వర్కింగ్ ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ కూడా మన క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటారు అనమాట సో ఇవి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే అప్లికేషన్స్ అండ్ డేటా ఈ రెండు ఏమో మనం మేనేజ్ చేసుకుంటాం రన్ టైమ్ మిడిల్ వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ సర్వర్స్ స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ ఇవన్నీ కూడా మన క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లో ఇక్కడ మనం ఏం చేసే పని లేదు ఎండ్ టు ఎండ్ అప్లికేషన్స్ దగ్గర నుంచి నెట్వర్కింగ్ వరకు మొత్తం అంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు అండి సో ఇక్కడ మనం ఏది చూసుకోవాల్సిన పని లేదు మొత్తం వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు వీటిని మనం సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ మూడు కాకుండా ఇంకొక ఫోర్త్ వన్ ఒకటి ఉంది ఆన్ ప్రిమసిస్ ఆన్ ప్రిమసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మన ఆఫీస్ ఏరియాస్ లో సర్వర్ రూమ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి చూసారు ఎప్పుడైనా మూవీస్ లో కూడా సర్వర్ రూమ్స్ అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం కూడా ముందుగానే సెటప్ చేసి పెడతారు దాన్ని ఆన్ ప్రమోసెస్ అంటాం అక్కడ ఎండ్ టు ఎండ్ మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇవి మనకి సర్వీస్ మోడల్లో టైప్స్ సెకండ్ వన్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అండి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్లో మనకి పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ క్లౌడ్ హైబ్రిడ్ అండ్ దెన్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అనేది ఓపెన్ అండ్ ఫ్రీ టు ఆల్ సో ఇక్కడ మనం డేటా ఎవరైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సి ఓపెన్ టు ఆల్ అండ్ స్టోర్ అండ్ యాక్సెస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ఇంటర్నెట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే థర్డ్ పార్టీస్ మేనేజ్ చేస్తాయండి గూగుల్ కానీ విఎంవేర్ అమెజాన్ ఐబిఎం సో వీళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారనమాట ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ని సో ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో సెక్యూరిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది మనం వేరే క్లౌడ్స్ తో పోల్చుకున్నట్లయితే అంటే ప్రైవేట్ తో గానీ హైబ్రిడ్ తో గానీ పోల్చుకున్నట్లయితే ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో కొంచెం సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ప్రైవసీ కూడా తక్కువే ఉంటుంది బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ పబ్లిక్ రైట్ దట్స్ వై అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ క్లౌడ్ లేదా కమ్యూనిటీ సారీ ఇంటర్నల్ క్లౌడ్ లేదా కార్పొరేట్ క్లౌడ్ అయినా అనొచ్చు ఏదైనా ఒక కంపెనీ స్పెసిఫిక్ గా ఆ కంపెనీ ప్రైవేట్ గా ఒక క్లౌడ్ వాడుకుంటే దాన్ని మనం 
Hybrid cloud and simply we can say it as it is the combination of public and private cloud. So you get a public cloud loan the futures as well as private cloud loan the futures. So only the futures money ki hybrid cloud loan time. And then you security go to money ki kundi and anyone can access and want. Fourth one, community cloud. Community cloud is nothing but multiple companies and every okay single cloud ni wadu kundi than the community cloud and the. Suppose me nunna na ko company hundi. Na company ki samman inchin details, application ki samman inchin details and ni goda na in cloud lo provide jes kundi na man kundi. So, if you cloud lo store jes kundi na man kundi na budu a cloud ko hundan ki 100 rupees walu budget is the but na company dekra on the budget le du. Oka 50 rupees maathra me na dekra budget hundi. Nene nye asta nu inko company to tie up hai po hi idhren kalisi oka te cloud ni wadu kundi. So, dhan lo idhren data ni di store jes ko chan matam. Idhru okte cloud lo data storage is kunto nar gada. Mari vocal data inko kal access is ko chante no it is not possible. Akar manavar ko separate ka isolation is par tarandi. Mana data wala access is ko leru wala data ni manavar access is ko le. So din manam community cloud anje pe santa ho. Next. So ipar var ko cloud ante anti cloud lo types ento dels ko nam gada two types hote service model and deployment model. Service model ante ne mo infrastructure as a service. Platform as a service and third one which is okay. Guys, can anyone respond in the chat box? Yes, correct. Software as a service. So these three types are there. deployment lo deployment types lo me Public cloud, private cloud, hybrid and community. Great, super. So, e four types of clouds and every manaki e deployment model loan. So, types of clouds okay. Kani market lo e cloud ni ever manaki provide jes to naru. So, market lo na top 10 cloud providers are the villain. First, AWS, Amazon Web Services are made. Atharvata GCP. Next, Azure. Atharvata Dell, DigitalOcean, Dropbox, Tencent, Salesforce, Alibaba. So, there are different types of cloud providers. We will get the market value. 2021 Q4 AWS holds one third percent. Almost 33 percent is value AWS. So, Q4 and idea on the other. Q4 and the last three months of the year. So, companies are in the corporate age. We have 12 months. Four quarters का divide जैसे सर, Q1, Q2, Q3 and Q4 हैं। Q1 अंडे first three months हैं, Q2 अंडे आतरवा तो चाहिए three months, Q4 अंडे last two अंडे three months। इला divide जैसे हैं। So दिन वाला company analytics अन्य दिल्ली स्कोर्स अंडे business analytics, Q1 कंडे Q2 लो business improve आयें दा लेता। So it वन्डे details अन्य choose कोड अन्य की इला quarters अन्य भी divide जैसे हैं। आला चूस को नपुरु 2021 Q4 लो AWS की one third percent almost 33 percent value उन्नत Azure कहते 21 percent है जुम्मे GCP 10 percent है Alibaba 6 percent है जुम्मे Next IBM 4 percent है Salesforce 3 Tencent 3 and Oracle 2 percent है जो value So ये पढ़े exact का AWS को रिच तेज को नमस्ली AWS एंड एंड like the market lo yendu kanta value undi migilna cloud providers kanta reason ento telusukundam first of all aws is nothing but amazon web services unna cloud providers lo the best cloud provider evaraina unnaru ante adi aws enandi and market lo kuda first ochindi cloud aws aws ki ochina 2 3 years tarvata vere clouds ochayi ankonde but first ochindi matram aws cloud so vellu manaki multiple services different domains lo multiple services ni offer chestunnaru Different domains and take software and the domain, robotics of the domain, satellites and the domain. Ila different domains low, man multiple services in value provide just to another and a combination of provide just to another software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. E types of services low man key value services ni provide just to another and it is one of the most popular cloud computing platform. Nowadays, most of the companies are also using the cloud because of numerous that allows them to store the data easily without need of the physical space. So as a cloud and general government, simple. Now client of application. So application. 
ఇప్పుడు దాన్ని మనం రన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దానికంటూ ఒక సర్వర్ కావాలి కదా అండ్ డేటా బేస్ కూడా కావాలి డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఇవన్నీ ఫిజికల్ గా నేను పర్చేజ్ చేసినట్లయితే సో నాకు కొంచెం కాస్ట్ అనేది కాస్ట్ అయింది సపోజ్ ఒక ల్యాప్టాప్ కొనాలంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయింది సో ఇప్పుడు అది మొత్తం కొంటాను ఓకే బట్ అవి స్టోర్ చేయాలి అంటే ఒక ఫిజికల్ స్పేస్ అనేది అది ఆక్యుపై చేస్తుంది అండ్ మళ్ళీ దాన్ని మానిటర్ చేయడానికి అక్కడ ఒక వాచ్మెన్ లేకపోతే ఒక సీసీ కెమెరాను మనం ఫిక్స్ చేయాలి అంటే ఇట్ నీడ్స్ అనదర్ సెక్యూరిటీ అనమాట అండ్ దానికి అక్కడ మళ్ళీ క్లైమెటిక్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలన్నమాట క్లైమెటిక్ చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అదే మీరు క్లౌడ్ ని ప్రిఫర్ చేసినట్లయితే మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తం ఏడబ్ల్యూఎస్ చూసుకుంటుంది అనమాట జస్ట్ మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోయింది దాన్ని కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ చేసుకోవటం కానీ అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా అవసరం ఉండదు సో అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఫిజికల్ నుంచి వర్చువల్ కి మూవ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అన్నారు కదా సో వాటిలో కొన్ని ఇవ్వండి ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బట్ అన్ని ఒకటే చోట ఫర్నిష్ చేయలేము కదా సో నా యూ కెన్ సి కంప్యూట్ స్టోరేజ్ డేటా బేసిస్ మైగ్రేషన్ అండ్ ఇంకా టాప్ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ చూసుకుంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏఆర్విఆర్ సో ఇలా ఈ ఈ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ కి కూడా వీళ్ళైతే సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వై ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈ సో పాపులర్ ఎందుకు ఏడబ్ల్యూఎస్ కి అంత మార్కెట్ లో వాల్యూ ఉంది వన్ థర్డ్ పర్సెంట్ ఎందుకు ఉంది మిగిలిన వాళ్ళకి ఎందుకు లేదు సో హియర్ ఈస్ ద రీజన్ ఫస్ట్ ఇట్ ఫాలోస్ ది పే యాస్ యూ గో మోడల్ పే యాస్ యూ గో మోడల్ అంటే మీరు ఎంత వాడుకుంటే అంత పే చేయాలి అని చెప్పేసి మీరు సపోజ్ మీరు ఉన్నారండి మీరు బార్బిక్యూ నేషన్ అనే ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళారు అక్కడ ఒక ప్లేట్ ఆఫ్ బిర్యానీ తిన్నారు అని చెప్పేసి అనుకున్నాం సో ప్లేట్ ఆఫ్ బిర్యానీ తిన్నారు తర్వాత సర్వర్ ని బిల్ తీసుకురమ్మని చెప్పేసి అడిగారు సో సర్వర్ వచ్చేసరి మీకు సర్వర్ వచ్చేసరికి మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బిల్ ఛార్జ్ చేస్తాడు మీరు అడుగుతారనమాట అదేంటి నేను ఇక్కడ తినింది ప్లేట్ ఆఫ్ బిర్యానీ కదా మీరు ఎందుకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారంటే సర్వర్ చెప్తాడు సార్ ఇది బార్బిక్యూనేషన్ పాలసీ సార్ సో ఇక్కడ మీరు ప్లేట్ ఆఫ్ బిర్యానీ తిన్నా గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగినా ఖచ్చితంగా ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఇది మా రెస్టారెంట్ పాలసీ అని చెప్పేసి అంటారు అలా కాకుండా నేనేం చేస్తానండి ఈసారి నెక్స్ట్ టైం పక్కన ఉన్న ఒక నార్మల్ రెస్టారెంట్ కి వెళ్తా అక్కడ నేను బిర్యానీ తింటే బిర్యానీ వరకే పే చేస్తాను స్టార్టర్స్ తీసుకుంటే స్టార్టర్స్ వరకే ప్లే చేస్తాను ఆరల్స్ ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకుంటే వాటర్ బాటిల్ సో వీటి రెండిట్లో బడ్జెట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకి ఏది వేస్ట్ బార్బిక్యూ నేషనా లేకపోతే నార్మల్ రెస్టారెంటా విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ నార్మల్ వన్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే మనం ఎంత వాడుకుంటే అంతవరకు మాత్రమే మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది దిస్ ఈస్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ అమెజాన్ ఫాలోస్ మనకి రియల్ టైంలో చూసుకుంటే మనకి కొన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి లైక్ అమెజాన్ ప్రైమ్ కానివ్వండి నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ లేదా ఆహా ఇవన్నీ అక్కడ మనం మూవీస్ చూసినా చూడకపోయినా ఎవ్రీ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే పే చేయాలి మనం వాడుకున్నా వాడుకోకపోయినా వాటికి సంబంధం లేదు కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అలా కాదు వాళ్ళ సర్వీసెస్ని మీరు ఇవాళ వన్ అవర్ వాడుకుంటే వన్ అవర్కే పే చేయండి టెన్ అవర్స్ వాడుకుంటే టెన్ అవర్స్ వరకే పే చేయండి అసలు వాడుకోకపోతే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది పే యాస్ యూ గో మోడల్ అంటే నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ ఆఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ డొమైన్స్ వీళ్ళు కొన్ని వేల సర్వర్ని మనకు కావాలంటే ప్రొవైడ్ చేస్తారు మల్టిపుల్ డొమైన్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ వీళ్ళకి ఎయిటీన్ జియోగ్రఫికల్ రీజన్స్ అండ్ వన్ లోకల్ రీజన్ ఉంది అరౌండ్ వరల్డ్ సో వాట్ అబౌట్ దిస్ రీజన్ రీజన్ అంటే ఏంటి So region is nothing but suppose, let us consider this is the world map. This is our world map. We have to store the data in the data center. We have to store the data in the data center. We have to store the data center in a group of data centers. We have to store the data in the region. So we have to choose the data in India. Mumbai has a region in Mumbai. We have to store the data in the region. And in other countries, we have to store the data in the region. We have to store the data in Northern Virginia, Northern California. సో ఇలా మనకి రీజియన్స్ అనేవి ఉంటాయి త్రూ అవుట్ మన వరల్డ్ లో ఇక్కడ ఒక రీజియన్ కి ఇంకొక రీజియన్ కి కనెక్షన్ ఉంటుంది అండి ఒక రీజియన్ కి ఇంకొక రీజియన్ కి మనకి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఒక లైవ్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అమెజాన్ డాట్ ఇన్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేశాను ఇక్కడ నాకు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి సపోజ్ ఇక్కడ ఏవో ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఓపెన్
సో ఇక్కడ కూడా ఏదో ఒకటి ఎయిర్ పాడ్స్ ఏదో ఒకటి అప్లికేషన్ చూసుకుంటే ఇది డాలర్స్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఒకటే కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు మల్టిపుల్ రీజియన్స్ లో మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లో వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేశారు సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఒకటేమో ఇండియన్ సర్వర్ కి హిట్ అయింది ఇంకొకటి వచ్చేసరికి అమెరికా అమెరికన్ సర్వర్స్ కి హిట్ అయింది అనమాట ఇంకొకటి యూకే ఇంకొకటి యూరోపియన్ కంట్రీ సో ఇలా మనం అప్లికేషన్ ఎలా కావాలంటే అలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు త్రూ ఈ రీజియన్స్ ద్వారా ఇలా వాళ్ళకి వరల్డ్ వైడ్ గా రీజియన్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ జియోగ్రఫికల్ రీజియన్స్ సో ఇక్కడ డేటా సెంటర్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయండి వీళ్ళకి ఓవరాల్ గా అవైలబిలిటీ జోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డేటా సెంటర్స్ ఒక మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో దాన్ని మనం రీజియన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇది అవైలబిలిటీ జోన్ వన్ ఇది వన్ ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ అండి సో ఇది వన్ బి జనరల్ గా నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ మనకి ఇలా ఉంటాయి అమెజాన్ లో అండ్ ఇవి వన్ సి సో ఇక్కడ మూడిట్లో కూడా మనకి ఒకటే డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డేటా వన్ ఏ లో ఉంటది వన్ సి లో ఉంటది వన్ బి లో ఉంటది సో ఇలా ప్రతి రీజియన్ లో అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి అనమాట వీటిని మనం రీజియన్స్ అండ్ ఇంకా అవైలబిలిటీ జోన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ది సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంపేర్ టు ది అనదర్ క్లౌడ్స్ వేరే క్లౌడ్స్ తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ కి సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మార్కెట్ లోకి ఫస్ట్ వచ్చిన క్లౌడ్ ఇదేనండి సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేసి చేసి ఇప్పుడు టాప్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ గా మన ముందు నిలిచింది అనమాట అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అలౌస్ యూజర్స్ టు సెలెక్ట్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డేటా బేసెస్ అండ్ లాంగ్వేజెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ తో మనకి కంప్లీట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే డెవలపర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వాడాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ వాడుకోవాలని చెప్పేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది మనకి ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మల్టిపుల్ ఫ్యూచర్స్ ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు డేటా బేసెస్ లో చూసుకుంటే వాళ్ళు సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా మీకు విండోస్ కావాలంటే విండోస్ ఇస్తారు మ్యాకోఎస్ లైనెక్స్ ఉబుంటు సెంటోఎస్ ఎస్యుఎస్సి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట మనకి ఏది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే అది మనం వాడుకోవచ్చు కంప్లీట్లీ యూజర్ డిఫైన్ ఉంటుంది సో సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆటోమేటెడ్ మల్టీ రీజియన్ బ్యాకప్ ఇందాక రీజియన్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఒక రీజియన్ కి ఇంకొక రీజియన్ కి కనెక్షన్ ఉంటుందండి సో ఒక కంప్లీట్ రీజియన్ లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా మనం లాస్ అయిపోయినా దానికి బ్యాకప్ ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఆ డేటాని మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్ట్రీమ్ లైన్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఏదైనా న్యాచురల్ క్యాలామిటీ వచ్చి ఒక రీజియన్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం మనం కొలాబ్స్ అయిపోయినా సపోజ్ మనకి రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ లో ఒక డేటా సెంటర్ పెట్టారు కదా సో ఒక డేటా సెంటర్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోయింది అనుకుందాం హైదరాబాద్ లో సునామీయో తుఫానో ఏదో ఒకటి వచ్చింది వచ్చి డేటా సెంటర్ మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోయినా స్టిల్ అక్కడ ఉన్న డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళు బ్యాకప్స్ పెట్టుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ ఒకటే డేటా సెంటర్ ఉండదు మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ డేటా సెంటర్స్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ వన్ ఏ అనే ఒక డేటా సెంటర్ మనం లాస్ అయిపోయినా వన్ సి నుంచి కానీ వన్ బి నుంచి కానీ మనం డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో మన డేటాకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి హై అండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీతో ఉంటుంది అనమాట సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ గా నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ అనేది హై అండ్ లో ఉంటుందండి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఏఈఎస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనే ఒక టెక్నిక్ ని వాడుతున్నారు ప్రజెంట్ ఫేస్బుక్ వాళ్ళు కూడా అదే టెక్నిక్ వాడుతున్నారు ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా వాట్సాప్ లో కూడా మనకి ఈ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అని సో ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి ఎన్క్రిప్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ మనం వాడుకునే డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేసినట్లయితే వేరే వాళ్ళు ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఆ డేటా అంతా కూడా ఎన్క్రిప్ట్ అంటే హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్ నుంచి మెషిన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట సపోజ్ మీ వాట్సాప్ ఎవరైనా హ్యాక్ చేశారు అనుకుందాం మీరు ఎన్క్రిప్షన్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఈవెన్ అతను హ్యాక్ చేసినా ఆ డేటాని అతను రీచ్ చేయలేదు కంప్లీట్లీ మెషిన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి సో అలా హై అండ్ 
సో ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్ తో బయటికి వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ ఆ వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంటది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ కస్టమైజేషన్ సో కస్టమైజేషన్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట డేటా టైప్స్ డేటా బేసెస్ కానివ్వండి ఆరెల్స్ లేకపోతే టైప్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనకు కావాల్సినట్టు మనం మార్చుకోవచ్చు ఎంత సిపియూస్ కావాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐస్ సో వీళ్ళు థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐస్ ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట ఏడబ్ల్యూఎస్ లో థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏపీఐ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అండి సో ఏపీఐస్ మనకి ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే ఎక్కడో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండే డేటాని ఫ్రంట్ ఎండ్ లోకి తీసుకురావడానికి యూజ్ అవుతుంది సో జనరల్ గా మనకు అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏపీఐస్ ఉంటాయి అండ్ ఇది వచ్చేసరికి బ్యాక్ ఎండ్ అంటే డేటా బేసెస్ ఆర్ సంథింగ్ అనుకుందాం ఫ్రంట్ ఎండ్ దీనికి మన వాళ్ళు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ఇటువంటి టూల్స్ అనేవి వాడతారు వీటిని రెస్ట్ ఏపీఐస్ అంటాం అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఇది బ్యాక్ ఎండ్ సో ఇప్పుడు ఏపీఐస్ మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయంటే యూజర్ ఎప్పుడైతే డేటా కోసం రిక్వెస్ట్ చేస్తాడో సో అది ఏపీఐస్ నుంచి వెళ్ళి ఆ రిక్వెస్ట్ డేటా బేస్ కి వెళ్ళిపోయింది యూజర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాని అడుగుతున్నాడు అని చెప్పేసి ఆ డేటాని తీసుకొచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో పెట్టి మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలి అంటే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫ్లైట్ టికెట్స్ ని బుక్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో ఫ్లైట్ టికెట్స్ టు ఢిల్లీ మేక్ మై ట్రిప్ యూజ్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇస్తాను ఏ టైం ఏ ఏ టైమింగ్కి నేను వెళ్తున్నా అండ్ నా సోర్స్ ఏంటి డెస్టినేషన్ ఏంటి హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ సో ట్వంటీ ఫోర్త్ నా ఫ్లైట్ అండ్ రిటర్న్ కూడా నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ ఫోర్త్కి బుక్ చేసుకుంటాను సర్చ్ సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నేను సెర్చ్ చేస్తానో ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి టైప్ ఆఫ్ ది ఫైల్ బోర్డింగ్ టైమ్ కాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి బేసికల్లీ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది డేటా బేసిస్ లోనే కదా ఎక్కడో డేటా బేస్ లో ఉన్న డేటా మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లోకి వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ సో ఇలా ఈ ఏపీఐస్ అనేవి మనకి హెల్ప్ అవుతాయి థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐస్ మనకి ఇక్కడ చాలా సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ స్పీడ్ అండ్ ఎసిలిటీ చాలా స్పీడ్ గా ఉంటుంది అండి ఏడబ్ల్యూఎస్ మీకు ఒక సర్వర్ కావాలి అంటే వితిన్ త్రీ సెకండ్స్ లో మీరు ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంత స్పీడ్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్సెల్ అండ్ కస్టమర్ సపోర్ట్ వీళ్ళతో మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కస్టమర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఒక అకౌంట్ తీసుకున్నారు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ సో ఆ అకౌంట్ బేసికలీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ వరకు మనకి ఫ్రీగా ఇస్తారండి ఆ తర్వాత సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ లిమిట్ దాటిపోతే బిల్లింగ్ పడింది బిల్లింగ్ పడినా సరే మనం వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ బిల్ పే చేయకుండా ఆ బిల్లింగ్ ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు సో అటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు ఒకవేళ మీరు రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే మీకు ఎస్ త్రీ లోనో విపిసి లోనో ఒక ఎర్ర వచ్చింది సో ఫస్ట్ మీ టీమ్ తో అది రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బట్ అప్పటికి అవ్వకపోతే మనం ఒక కేసు క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ లో ఎవరైతే స్పెషలిస్ట్ ఉన్నాడో వాళ్ళు మనతో కాంటాక్ట్ అయిపోయి ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేస్తారు ఈ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు మనకు ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ నుంచి సో ఇవి మనకి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్స్ సో బేసికల్లీ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ చాలా మందికి తెలియదు ఏంటి అంటే సర్టిఫికేట్ వేరు సర్టిఫికేషన్ వేరు అండి సర్టిఫికేట్ అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు తీసుకునేది సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేషన్ అంటే కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఏడబ్ల్యూఎస్కి సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఇనిషియల్లీ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అరౌండ్ తీసుకుంటారు డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది ఎగ్జామ్ సో మీకు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీరు ఫౌండేషనల్ లెవెల్ ఎలిజిబుల్ అనమాట ఫౌండేషనల్ లెవెల్లో మీరు ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయొచ్చు ఒకవేళ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అసోసియేట్ లెవెల్ లేదు మీరు కంప్లీట్లీ టూ ఇయర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద వర్క్ చేస్తే ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో మీరు సర్టిఫికేషన్ అనేది చేయొచ్చు సో ఇలా డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఎగ్జామ్ కి అప్లై చేసుకొని ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసినట్లయితే అమెజాన్ వాళ్ళు మీకు అఫీషియల్ గా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు సో ఆ సర్టిఫికేట్ ని మనం ఏడబ్ల్యూ సర్టిఫికేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అలా మీరు నెట్వర్కింగ్ లో చేయొచ్చు బిగ్ డేటాలో చేయొచ్చు మెషిన్ లెర్నింగ్
let me tell you so first of all we have iaas right infrastructure as a service suppose if you develop an application called phone pay or paytm whatever it may be so if you want to like uh, store this data in a cloud so vaalle em offer chestaru ante three types of services ni vaalu offer chestaru if in case meer iaas ni prefer chesinatlaite akade data run time middleware and inga operating system ivanni kuda mana manage chestuntam because of our application and virtualization gani application ki sambandhinchina servers and a storage నెట్వర్కింగ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంతా కూడా మన క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మేనేజ్ చేసుకుంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ తీసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్స్ అండ్ మనం మేనేజ్ చేస్తుంటాం సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై సిస్టమ్ సో ఈ సిస్టమ్ లో నాకు కొన్ని హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎయిట్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఆఫ్ ఆర్ వన్ టీబీ ఆఫ్ హెచ్డి మెమరీ ఉందని చెప్పేసి అనుకుని సో ఈ రీసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకొని నా సిస్టమ్ లోనే నేను ఇంకొక సిస్టమ్ ని ఇంకొక వర్చువల్ మిషన్ ని నేను క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని వర్చువలైజేషన్ అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఒకటే సిస్టమ్ లో మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో సింప్లీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్చువలైజేషన్ సో ఈ రీసోర్సెస్ అన్ని కూడా మనకున్న ఎయిట్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ అండ్ ఇంకా వన్ టీబీ ఆఫ్ హెచ్డి యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం అండ్ స్టోరేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ విక్ వి లైక్ యూజువల్లీ ఆర్డిఎస్ రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ అండ్ ఎస్ త్రీ బకెట్స్ సో నెక్స్ట్ స్టిల్ ఎనీ మోర్ క్వరీస్ సార్ ఆసు పాసు ఉన్నాయి కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సార్ సో అవే కదా ఇప్పుడు చెప్పాను సో మీ అప్లికేషన్ కి సార్ ఆన్ ప్రైమ్స్ యాజ్ సూ పాస్ సర్వీస్ అని ఉంది కదా అవేనండి సర్వీస్ మోడల్ అంటే హ్మ్ సో ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ తయారు చేశారని చెప్పేసి అనుకుందాం సో దానికి మీరు డేటా రన్ టైం మిడిల్ వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతి అప్లికేషన్ కి కూడా అప్లికేషన్ మేనేజ్ చేయాలంటే సర్వర్స్ కావాలి వర్చువలైజేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ అక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తం స్టోర్ చేసుకోవాలి సో స్టోరేజ్ కూడా మనం తీసుకోవాలి అండ్ నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట అప్లికేషన్ మనం రిలీజ్ చేయాలి అంటే సో దీనిలో డేటా రన్ టైమ్ మిడిల్ వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఏమో మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలి వాటిపైన మనమే వర్క్ చేసుకోవాలన్నమాట వర్చువలైజేషన్ సర్వర్స్ స్టోరేజ్ నెట్వర్కింగ్ ఇవేవి మనం హ్యాండ్ ఓవర్ ఐ మీన్ హ్యాండిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన క్లౌడ్ ప్రొవైడరే హ్యాండిల్ చేస్తాడు అనమాట అవన్నీ కూడా వాళ్ళే సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళే స్టోరేజ్ సంబంధించిన ఇస్తారు ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళే మేనేజ్ చేసుకుంటారు మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఇవన్నీ సర్వర్స్ ఆన్ ప్రైమసీస్ అనేది ఆన్ ప్రైమసీస్ అనేది కంప్లీట్లీ మనకి సర్వర్ రూమ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి చూసారు ఎప్పుడైనా ఆ సర్వర్ రూమ్స్ లోనే మన అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్ అంతా కూడా ఉంటుంది సో దాన్నే మనం ఆన్ ప్రైమసీస్ అంటాం Okay. Thank you, Mr. Kapoor. Virtualization, uh, I understood, Mr. Kapoor. Could you please go through this uh, data, runtime? Uh... See, all these concepts have been talked about, but I have put it in complete, uh, like, I don't know if I'm confused, but, uh, topic -oriented, and, 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 but topic-oriented, virtualization, and, and, containerization, and, middleware, and, and operating systems, and, 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 and further sessions. So, if I'm going to talk from scratch, and, and, it will take a lot of time. సార్ ఇప్పుడు సర్వీస్ మోడల్ లో అందులో మనం ఏది యూజ్ చేస్తా అదర్వైజ్ క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తారు చెప్తారా సారీ సర్వీస్ మోడల్ లో సర్వీస్ మోడల్ లో ఆస్ పాస్ అని చెప్పారు కదా అవును అందులో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సర్వర్ అంటే వీరు ఎందులో యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు మనం టచ్ చేయడానికి లేదని మీరు చెప్పారు కదా వాళ్ళు క్లౌడ్స్ యూజ్ చేస్తారని చెప్పారు కదా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లౌడ్స్ లో ఇప్పుడు క్లౌడ్స్ యూజ్ చేస్తారు డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారని చెప్పారు కదా అందులో ఎవరో ఇప్పుడు ఇందులో ఇన్ని మోడల్స్ చెప్పారు ఉన్నాయి కదా ఆ సుపాసం అందులో ఎవరెవరు ఏ ఏది యూజ్ చేస్తారు క్లౌడ్స్ ఏది యూజ్ చేస్తారు డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారు అని కావాలి బేసికల్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అండి క్లయింట్ కి ఏ విధంగా అయితే కావాలో అది సాఫ్ట్వేర్ యాసి సర్వీస్ తీసుకోవచ్చు ప్లాట్ఫామ్ యాసి సర్వీస్ తీసుకోవచ్చు అది అతని ఇష్టం అనమాట సో ఇక్కడ మనం క్లైంట్ ఉంటుంది అది 
లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో కానీ ఒకసారి ఎలా ఉంటుందో హై లెవెల్ లో కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా ష్యూర్ అండి డెఫినెట్లీ అంటే మనకి ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో ఈ క్లౌడ్ ని డెవలప్స్ ని ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వాడతాం అంటున్నారు అంతే కదా జనరల్ గా డెవలప్స్ ప్రాజెక్ట్ అంటే కొన్ని వాళ్ళ ఆంటర్నెస్ డెవలప్స్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంటాయి కదా జస్ట్ లైక్ జంకి సర్వర్స్ కానీ వాళ్ళ క్యూబినెటిస్ క్లస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళ ఆంటర్నెస్ లో ఉంటాయి అలా కాకుండా మరి ఏడబ్ల్యూ సర్వీసెస్ తీసుకున్న క్లౌడ్ డెవలప్స్ ప్రాజెక్ట్ అయితే వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది ఎలా ఉంటది వాళ్ళ సర్వర్స్ అది మెయింటెనెన్స్ అది ఎలా ఉంటది సపోజ్ మీరే మా క్లయింట్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం సో మీరు ఒక అప్లికేషన్ కనిపెట్టాలి లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనే ఒక అప్లికేషన్ కనిపెట్టాలి సో ఫస్ట్ మీరు ఏం మేము ఏం చేస్తాం అంటే మీ దగ్గర ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ అంతా తీసుకొని మేము ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏముంటాయంటే సర్వర్స్ ఉంటాయి ఈసీ టు సర్వర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టోరేజ్ 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 పర్పస్ కోసం ఎస్ త్రీ అండ్ ఇంకా ఆర్డిఎస్ నెక్స్ట్ యూజర్స్ సో ఇలా మొత్తం క్రియేట్ చేసుకుని ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే మేము సెటప్ చేసుకుంటాం అనమాట వన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలపర్స్ కి కొన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి డెవ్ సర్వర్స్ డెవ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో అదే విధంగా టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళకి ఒక ఎన్వైరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ ప్రొడక్షన్ కి ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ మనకి అయిపోయిందో ఐ మీన్ టెస్టింగ్ అయిపోయిందో దాన్ని డైరెక్ట్ గా కూడా మనం ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో రిలీజ్ చేయం ఫస్ట్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది ఆ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం అంటే మన ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట అది సో ఆ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏముంటాయి ఈజీ టు సర్వర్స్ ఉంటాయి డేటా బేసెస్ ఎస్ త్రీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మొత్తాన్ని క్రియేట్ చేసి పెడతాం కాబట్టి దానిలోనే మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట మనకి రియల్ టైమ్ లో చూసుకుంటే ప్రొడక్షన్ లో కొన్ని వేల సర్వర్ లానే ఉంటాయి ఆ వేల సర్వర్స్ ని ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్ గా అక్కడ డిప్లాయ్ చేయం ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో ఫస్ట్ టెస్టింగ్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం ఓకే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది బాగుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ తర్వాత ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో మనం చేస్తాం అనమాట ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇదంతా ఎలా సెటప్ చేస్తామంటే యూజింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఈసీ టూ ఉంటుంది ఈసీ టూ లో ఇన్స్టెన్సెస్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి అనమాట సర్వర్స్ సో ఆ సర్వర్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని చేస్తాం నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ కోసం ఎస్ త్రీ అండ్ ఇంకా ఆర్డిఎస్ వాడతాం అండ్ ఇంకా ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ వాడతాం యూజర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ తీసుకొని టోటల్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ అయితే మనం చేస్తాం అనమాట అంటే <laughs> రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో కావాలనుకుంటే మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి రియల్ టైమ్ లో కాదు కాదు మనం ప్రాక్టీస్ గురించి అని అడిగింది బయట ఆర్గనైజేషన్స్ లో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ లో చేసేది మొత్తం వాళ్ళ వాళ్ళ కంటూ ఒక ఓన్ విపిసి ఉండి అందులో పబ్లిక్ సబ్మిట్ ప్రైవేట్ సబ్మిట్ అని ఉంటాయి కదా అవును సో అందులో ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు ఇది ఈ సిటీ అని ఎస్టి అని ఆర్డిఎస్ అని సో ఇప్పుడు ఈజీ టు మనం జనరల్ గా డిఫాల్ట్ విపిసి ఉంటుంది అనమాట మనం ఓన్ గా మనం ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ రియల్ టైమ్ లో సపరేట్ విపిసి ఉంటుంది సో ఈసీ టు క్రియేట్ చేసేటప్పుడే అక్కడ వాళ్ళు ఆ విపిసి ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట అంటే నాకు ఈ నెట్వర్క్ లో నాకు ఇది కావాలి ఈ విపిసి అటాచ్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఆ విపిసి ని తీసుకొచ్చి ఆ ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ విపి ఐ మీన్ ఈ డేటాబేసెస్ ని వేరే ఇన్స్టెన్సెస్ కి కనెక్ట్ చేసుకుంటారు అని సో అప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకెళ్లి ఆ ఇన్స్టెన్స్ కి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఎస్ఎన్ఎస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం ఎస్ఎన్ఎస్ ని వేటి వేటితో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలో దాంతో చేస్తాం అనమాట సో అలా ప్రతి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అంటే మనం జస్ట్ లైక్ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేస్తున్నామో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా అలానే ఉంటుందా వాళ్ళ విపిసి కూడా yes ఓకే మరి ఈ పబ్లిక్ సబ్మిట్ ప్రైవేట్ సబ్మిట్ ప్రైవేట్ సబ్మిట్ అంటే కొన్ని డేటాబేస్ రిలేటెడ్ సర్వర్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా అందులో మరి వాటిని యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ అవి మనం ఐఏఎం నుంచి ఇస్తామా లేదంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అవుతాం కాలేదు ఇప్పుడు విపిసి లో పబ్లిక్ సబ్మిట్ ప్రైవేట్ సబ్మిట్ ఉంటాయి కదా సార్ అవును పబ్లిక్ సబ్మిట్ లో అంటే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ యూస్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని మనం అందులో కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటా
ఎక్స్పోజ్ ఉంటది ఓన్లీ ఆ గేట్ వేస్ ఆ రౌండ్ టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తాం కానీ ప్రైవేట్ వాళ్ళ ఉండవు కదా మరి ప్రైవేట్ కూడా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే లైక్ ప్రైవేట్ లో ప్రైవేట్ సబ్మిట్ లో ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వర్ కి ఏమన్నా క్రాషెస్ అయినా కానీ లేదంటే ఏదన్నా ట్రబుల్ చేయాల్సి వచ్చినా కానీ అప్పుడు ఆ కేసులు ఎలా జరుగుతుంది అక్కడ మనం ఇచ్చే రౌట్ టేబుల్ ని బట్టి ఉంటుంది అండి ఓకే అక్కడ ప్రైవేట్ సబ్మిట్స్ కూడా రౌటింగ్ టేబుల్స్ ఉంటాయా పబ్లిక్ సబ్మిట్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ సబ్మిట్స్ కి కాదు మనకి పబ్లిక్ సబ్మిట్ లో నాట్ గేట్ ఉంటది కదా ఆ నాట్ గేట్ వే నుంచే కదా మనం ఐ మీన్ ప్రైవేట్ సబ్మిట్ కి వెళ్ళేది అవును మనం రౌట్ ని డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఓకే మరి ఎన్ఎసి గా ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అదంతా ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్లీ చేసి చూపించి మనం అడుగుతున్నారు మీరు ఆ లేదు సార్ జస్ట్ నేను రీకాల్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఒక అంత ముందు నేను మీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లోనే నేను ఆ వీడియోస్ చూసాను కాకపోతే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఐ మీన్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ అలా డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే ఓకే బేసికలీ అవన్నీ కావాలంటే ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు అండి బట్ ఇట్ మేక్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్ టు అదర్స్ సో టాపిక్ ఓరియంటెడ్ ఎటు వెళ్తాం కాబట్టి అసలు వీపీసీ ఏంటి ఆ స్ట్రక్చర్ అది మొత్తం చెప్పిన తర్వాత క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ టేబుల్స్ ఎన్ఐసి అలా అని చెప్పేసి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇది వేరే వాళ్ళకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ అనేది అవుతుంది అంటే నేను క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లోనే యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ లోనే చూసాను అనమాట అప్పుడు వీపీసీ అంటే ఏంటనేది జస్ట్ ఇలా టాపిక్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఆ డౌట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనమాట డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఏమన్నా క్లారిఫై చేస్తున్నారు definitely i will clarify all these questions but in further session hello hello yeah so uh we meer cheppi 45 days course lo manam tarvata interviews ni crack cheyagalo easy ga crack cheyochu ante daily practice chesi meer cheppina class ni roju daily practice chesthe ee 45 days tarvata manu interview ni crack cheyochu only day jobs ఖచ్చితంగా చూడవచ్చు ఇచ్చిన టాస్క్స్ అండ్ ఇంకా చెప్పిన క్లాసెస్ మీరు ప్యారల్ గా ప్రాక్టీస్ చేసి అండ్ టాస్క్ అంటే ఈజీగా మీరు క్రాక్ చేయొచ్చు ఓకే ఇంకో డౌట్ సార్ ఇది ఈ డెవాప్స్ కి ఏదన్నా క్లౌడ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలా ఓన్లీ డెవాప్స్ మీదే మనం ఇంటర్వ్యూస్ కి వెళ్తే మనం ఏమన్నా ఇది చేసుకోగలమా డెవాప్స్ ఓన్లీ డెవాప్స్ మీదే చేయడానికి ఉండదు ఖచ్చితంగా మనం అయితే అక్కడ లైక్ క్లౌడ్ ని యాడ్ చేయాలి అది AWS అవ్వచ్చు Azure అవ్వచ్చు ఓకే ఏదైనా క్లౌడ్ ప్లస్ డెవాప్స్ అయితే మనకి కాల్స్ ఎక్కువ ఉండి త్వరగా క్రాక్ చేసుకోవడానికి సార్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది ఫ్రైడే సాటర్డే సాటర్డే అండ్ సండే లీవ్ లీవ్ తో పాటు ఇవి ఫార్టీ ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్ అంటే మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అక్కడ సాటర్డే తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ క్లాసెస్ అనేవి వస్తాయి యాక్చువల్లీ సాటర్డే సండే వీక్ ఇస్తాను వీక్ అండ్ ఇస్తాను కదా ఓన్లీ వీక్ డేస్ లోనే మనకి క్లాసెస్ ఉంటాయి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్ ఓన్లీ డెవాప్స్ క్లాసెస్ తీసుకుంటా ఏమన్నా చెప్తారా సార్ ఓన్లీ డెవాప్స్ వల్ల మనకి బేసికలీ యూస్ ఉంటది కదా అంటే నేను ఏడబ్ల్యూస్ నేర్చుకున్నాను సార్ ఓకే ఓకే హైదరాబాద్ లోనే ఓకే అందుకోసం సార్ ఓన్లీ డెవాప్స్ అలాంటిది ఉంటా సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటది కానీ కంప్లీట్ డెవాప్స్ చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఏదండి అంటే లైక్ వి ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ దట్ కోర్స్ దీనిలో అయితే డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూస్ ఉంటది ఉంటుందండి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు సారీ మైక్రో సర్వీసెస్ అని ఎక్స్పర్ట్ చేస్తారు అనమాట అంటే ఓవరాల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో రెలివెంట్ త్రీ ఇయర్స్ అలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని అన్నా సరే ఓన్లీ త్రీ ఇయర్స్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ ఉంటుందా లేదంటే త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు మీరు లేదు లేదు ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది కానీ రెలివెంట్ టు డెవాప్స్ నాకు త్రీ ఇయర్స్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నట్టే ఓకే అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు అంత అంత హార్డ్ ఏ ముందు చాలా ఈజీగా ఉంటది అనమాట త్రీ ఇయర్స్ అయితే చూపిస్తాం Yes, Bhaskar, Shepan. Sir, 
ఫేక్ అయితే అవసరం లేదు ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ అంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి స్టిల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వాళ్ళు కూడా ఫ్రెషర్స్ లెవెల్ లో డెవలప్ లో ప్లేస్ అవుతున్నాయి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు యూ హ్యావ్ సమ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ మార్కెట్ హలో సార్ సార్ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కూడా ఫ్రెషర్ గా తీసుకుంటారా సార్ ఎస్ అంటే అన్ని కంపెనీస్ కాదండి బట్ కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి బట్ నేను అన్ని అని చెప్పట్లేదు ప్రీవియస్లీ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వాళ్ళు మెకానికల్ లో చేసి వచ్చిన వాళ్ళు అండ్ ఇంకా ఎరోనాటికల్ లో చేసి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా డెవాప్స్ లో ప్లేస్ అయ్యారు లాస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా స్టిల్ వీ హ్యావ్ సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ లైక్ ప్రొవైడింగ్ ద ఆపర్చునిటీ లేదంటే వేరే ఆప్షన్ అంటే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అట్లా పెట్టుకోవాల్సిందేనా సార్ ఒకవేళ ఆప్షన్ లేకపోతే పెట్టుకోండి బట్ ఫస్ట్ మాత్రం ఫ్రెషర్ గానే ట్రై చేయండి ఫ్రెషర్ గా నాకు రావట్లేదు ఛాన్సెస్ అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ప్రైస్ బేసికలీ దేవు ఇక్కడ మనం క్యూ ఫోర్ లో ఉన్నాం మనకి క్యూ ఫోర్ లో ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఓపెనింగ్స్ తక్కువే ఉంటాయి వెన్ వీ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ టైమ్ సో ఇప్పుడు మీరు కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తే మనకి అట్లీస్ట్ కేసు లో కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి టూ మంత్స్ పట్టుద్ది అంటే అబ్సల్యూట్లీ ఇన్ ద ఫిబ్రవరిలో మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయింది అనుకుందాం సో అంటే అప్పుడు మీకు క్యూ వన్కి వస్తారు అప్పుడు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి రెసిషన్ ఉంది ఓకే రెసిషన్ ఉంటే కంప్లీట్ గా మనకు ఓపెనింగ్స్ ఏం ఆగిపోవు కదా మళ్ళీ ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి క్యూ వన్ నుంచి సో అప్పుడు డెవాప్స్ లో కూడా ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ టు లర్న్ సో ప్రెసెంట్ ఉన్నదైతే మీకు త్రీ ఇయర్స్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే డెవాప్స్ లో మీరు ప్యాకేజ్ అప్ టు టెన్ టు ట్వెల్వ్ లాక్స్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండి ఒక జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఉన్నట్లయితే సో అంత ఉంది ఉంటుందండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి కూడా ఇప్పుడు ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కావాల్సి వస్తుంది ఫ్యూచర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది వెన్ వీ కంపేర్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్ లైక్ మీరు జావా గానీ పైథాన్ గానీ ఇవి చూసుకున్నట్లయితే దాంతో పోల్చుకుంటే డెవాప్స్ కి హ్యూజ్ లెవెల్ ఉంటది అనమాట కాదు సార్ నేను అడిగేది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎస్డి తీసుకున్నారు అనుకోండి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ ఆ తర్వాత అలా రూల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ డెవాప్స్ లో ఎలా ఉంటాయి అని అసలు ఎందుకంటే వీళ్ళంతా మోస్ట్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద వచ్చేస్తారు కదా సో వీళ్ళకి కెరియర్ గ్రో ఐ మీన్ కెరియర్ పాత్ ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నా ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్ది వీళ్ళకి అలాంటి రోల్స్ వస్తాయి వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ లో అనేసి అని ఓకే లెట్ మీ టెల్ యూ లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ ఫ్రెషర్ గా అయితే వాళ్ళకి కొంచెం బర్త్ అనేది ఉండదు నార్మల్ గా అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట లైక్ చిన్న చిన్న డిప్లాయ్మెంట్ చేపిటం అది ఇది చేపిస్తారు బట్ ముందు ముందు వెళ్ళేపటికి వీళ్ళు మైక్రో సర్వీసెస్ మీద వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్యూబర్ నెటీస్ మీద రాయా ఒకవేళ కంపెనీ మోనోలిథిక్ మీద వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే వీళ్ళు యాన్సిబుల్ రోల్స్ అండ్ ఇంకా ప్లే బుక్స్ ఎలా ఉన్నా రాయటం అండ్ ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం కూడా మనమే డెవలప్ చేయటం యూజింగ్ టెరాఫోమ్ సో ఇట్లా రోల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇనీషియల్లీ వన్ ఆర్ టూ టూల్స్ మీద మనం వర్క్ చేస్తాం బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్ది ఇయర్స్ పెరిగే కొద్ది మల్టిపుల్ టూల్స్ అండ్ ఇంకా మల్టిపుల్ క్లౌడ్స్ మీద మనం వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హౌ మచ్ ప్రాక్టీస్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద జాబ్ సో ఇక్కడ చెప్పేది క్లాస్ పర్ఫెక్ట్ గా లైవ్ క్లాసెస్ విని డైలీ టూ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు స్వాతి అండ్ హై సార్ మీరు చెప్పిన కోర్స్ బాగా నేర్చుకుంటే ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ గ్రూప్ తెచ్చుకుంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా పెట్టుకోవచ్చు సార్ జగన్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ మీరు మంచిగా ప్రా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఎవ్రీథింగ్ చెప్పిన టాపిక్ చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసుకుంటే మీరు త్రీ ఇయర్స్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు ప్రీవియస్లీ ఇదే కోర్స్ మీద వన్ ఇయర్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు టూ ఇయర్స్ పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు యాజ్ వెల్ యాజ్ త్రీ ఇయర్స్ పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అసలు జాబ్ కొట్టని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ అనమాట బట్ మేము ఇచ్చే కంటెంట్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి రిలవెంట్ గా ఉంటుంది సార్ నేను డిస్టెన్స్ డిగ్రీ సార్ ఎలిజిబుల్ డిస్టెన్స్ డిగ్రీ ఏ ఇయర్ పాస్ అవుట్ ట్వంటీ వన్ సార్ 21,
హలో శ్రీనివాస్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది చెప్పండి రాజు మామూలుగా ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు సర్వర్స్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఒక సెట్అప్ ఫిజికల్ సెట్అప్ అనేది ఒక సర్వర్ రూమ్స్ ఉంటాయి అన్నారు కదా అంటే మనకు సర్వీసెస్ కావాలంటే మన సర్వర్స్ కావాలంటే మరి ఇంత మందికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా ఈ అమెజాన్ గూగుల్ విల్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అని ఇన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి కదా అంటే వాళ్ళు ఫిజికల్ గా ఒక చోట డేటా సెంటర్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు కదా ఆ డేటా సెంటర్ లో వాళ్ళు ఫిజికల్ సెటప్ అయితే పెడతారు yes ఓకే అక్కడ సెటప్ పెట్టేసి అక్కడ నుంచి మనకి జస్ట్ సర్వర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అవును అక్కడ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఓకే ఓకే అండ్ సర్ ఫీస్ పే చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ నంబర్ కి సెండ్ చేయాలి శ్రీ శ్రీనివాస్ గారి నంబర్ ఉందండి సో అంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఒక నంబర్ ఉంది కదా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నేను నంబర్ మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను ఆ నంబర్ కి పంపించండి పేమెంట్ పేమెంట్ అయితే నేను దేనికి చేయాలి దేనికి డీటెయిల్స్ పంపాలి పంపుతాను దానికి చేద్దరు కానీ మీరు డోంట్ వరీ అండ్ యుఎస్ఏ లో ఎలా ఉంటుంది సార్ జాబ్స్ కి యుఎస్ఏ లో క్రౌడ్ కి ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉందండి సో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మై ఫ్రెండ్స్ కూడా అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు యుఎస్ఏ లో సో వాళ్ళని నేను అడిగాను క్లౌడ్ కి అయితే అక్కడ మంచి డిమాండ్ ఉందంట విత్ డెవాప్స్ సో డైలీ ప్రాక్టీస్ అంటున్నారు ప్రజెంట్ మీరు చెప్తుంది ఇంట్రడక్షన్ కదా మరి ఎలా ఇంట్రడక్షన్ ఎస్ ఇది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇంట్రడక్షన్ అవుతుందండి బట్ ఇవన్నీ ఫ్రీ డెమోస్ కదా వన్స్ కోర్స్ మనకి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ డే నుంచి అంతా కూడా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది ఆ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అంతా కూడా థియరీ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బేసిక్స్ తెలియాలి కదా డెవాప్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే అసలు డెవాప్ అంటే ఏంటి దానిలో ఏ టూల్స్ ఉండాలి క్లౌడ్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి తెలియాలి కదా సో అది బేసిక్ అనమాట ఈ టూ డేస్ చెప్పింది హలో సార్ లైనెక్స్ కమెంట్స్ అనేది రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేసినా చెప్తారా జనరల్ కూడా చెప్తారా సార్ రియల్ టైమ్ లో ఏవైతే యూజ్ చేస్తామో అవే చెప్తాం సార్ టైమింగ్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తారా ఇదే టైమింగ్స్ సార్ ఇవే టైమింగ్స్ అండి 7 7:30 టు 8 7:00 8:00 వరకు 8:00 టు 8:30 వరకు శ్రీనివాస్ గారు హలో హలో చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు అంటే యాక్చువల్లీ నేను మీ యొక్క యూట్యూబ్ కోర్సెస్ చూస్తూ ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకొని నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ గా ఒక ఎంఎన్సి లో వర్క్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు అండ్ నేను డెవాప్స్ ను కూడా ఓన్ గా నేర్చుకున్నాను అండ్ నేను కోర్స్ మొత్తం నేర్చుకున్నాక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం అని ఒక ఇలాంటి ఒక కోర్స్ లో జాయిన్ అవుదామని చూసా వాళ్ళు ఇలా డెమో చెప్పారు కానీ నాకు అక్కడ ఎందుకో ఇది ఇంకా మనకి కరెక్ట్ సెట్ అవ్వదే అని చెప్పి నేను లైట్ తీసుకున్నా దాన్ని ఇప్పుడు మీ ఇక్కడ ఈ కోర్సు లో మన ముస్తఫా గారు చెప్పే విధానం ఏదైతే ఉందో అది బాగానే ఉంది కాకుంటే నేను ఇంతకు ముందు రెండు మూడు కోర్సెస్ లో వెళ్ళాను అక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ డెమో కోర్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఫస్ట్ త్రీ క్లాసెస్ ఆ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటి అజల్ అంటే ఏంటి ఆ బేసిక్స్ బేసిక్స్ అంటే ఇక్కడ నా నాకు వచ్చు కాబట్టి పర్లేదు అంటే రాక్ రాకపోయిన వాళ్ళందరినీ మీరు బేస్ చేసి అన్ని చెప్తున్నారు కాకుంటే ఇప్పుడు మీరు త్రీ కోర్సెస్ ఫ్రీ ఇస్తున్నారు కదా ఆ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా స్టార్ట్ అయ్యే ఒక లినక్స్ కోర్స్ కానీ ఏదైనా ఒక టెక్నికల్ గా మనం ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక కోర్స్ మీరు ఒకసారి ఒక ఫ్రీడమ్ అలా అందరిని అందరినీ యాక్సెస్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఒకసారి మనం చూడవచ్చు ఎలా ఉంటుంది అని సంతోష్ గారు మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ముస్తఫా ఎలా చెప్తారు అన్నది మీకు తెలియాలనే నేను ఇంతకు ముందర లాస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నుంచి అరౌండ్ సెవెన్ డెమో వీడియోస్ అయినది డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద చేయించి నేను అప్లోడ్ చేయించా ఓకే మీరు ఒకసారి మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో ముస్తఫా తోటి నేను కనీసం సెవెన్ వీడియోస్ ఈ డెమో వీడియోస్ పక్కన పెట్టండి దీనికి ముందర డెవాప్స్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ గా సెవెన్ టాపిక్స్ మీద చేయించి అప్లోడ్ చేయించాను అవి ఒకసారి చూడండి అవి చూస్తే మీకు ఆయన ఎలా చెప్తారు అన్న దాని మీద ఐడియా వస్తుంది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వస్తుంది మీకు ఓకేనా చూడండి ఒకసారి మీరు నేను ఆల్రెడీ అరౌండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వీడియోస్ చేయించాను ఎగ్జాక్ట్ గా సెవెన్ వీడియోస్ అన్ని కూడా అక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మీకు జంకిన్స్ పైప్ లైన్ అని సెట్ అప్ జంకిన్స్ ఏజెంట్ అని గిట్ మాడ్యూల్ అని హ్యాన్స్బుల్ ప్లే బుక్ అని ఇట్లాంటిది ప్రతిది కూడా నేను ముస్తఫా తోట చేయించా
అది చూడండి డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ స్టార్ట్ అవుతున్న కోర్స్ అని చెప్పిన తమ్నాయిల్ బెట్ట అది చూసారంటే మీకు ముస్తఫా ఎట్లా చెప్తున్నారు అన్నది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఓకేనండి రైట్ అండి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ హలో హలో చెప్పండి అండి హలో అండ్ సార్ ఇంటర్వ్యూ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు ఎస్ ఇంటర్వ్యూలో బేసిక్స్ అడుగుతారు యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్వాన్ అడ్వాన్స్డ్ గా కూడా అడుగుతారండి డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది పర్సన్ కొంత కొంతమంది ప్రెషర్ లెవెల్ లో అయితే తక్కువ ఎక్స్పర్ట్ చేసి బేసిక్ మాత్రమే అడుగుతారు కొంతమంది అయితే అదే ప్రెషర్ దగ్గర ఇతని దగ్గర ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఇంకా ఇన్ డెప్త్ గా కూడా అడుగుతారు అనమాట జాబ్ అసిస్టెంట్స్ మా దగ్గర గ్యారంటీ ఇవ్వమండి మాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉంటే మీకు పాస్ చేస్తాం తప్ప ఆ విషయంలో ఇది మేము ఖచ్చితంగా చెప్తాము మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము అయితే నేను చెప్పను మేము ఎలాగో మేము వర్క్ చేస్తూ ఉంటాము మా కంపెనీస్ లో ఏమైనా పోస్టింగ్లు పడితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాం అలాగే నౌకరీలో అక్కడ కూడా మేము చూసిన ఏమైనా మీకు కన మాకు కనబడిన ఏమైనా ఉండి మీ బ్యాచ్ వాళ్ళకి సెట్ అవుతుంది అనిపిస్తే అలాంటివి షేర్ చేస్తాం బట్ అందులో ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా గ్యారంటీ అనేది ఉండదు హలో హలో శ్రీనివాస్ గారు సార్ మేము యూకేలో ఉంటున్నాము మేము ఇప్పుడు యూకేలో మార్కెట్ ఎలా ఉందండి డెబాప్స్ కి ఏడబ్ల్యూఎస్ కి మీకు చెప్తానండి పర్టికులర్ గా యూకే నుంచి నాకు స్టూడెంట్స్ కాల్ చేసిన వాళ్ళు అయితే యూకేలో డెబాప్స్ కి చాలా బాగుందని చెప్పారు యూకే నుంచి నాకు అంటే నా ఛానల్ లో నాకు మాట్లాడుతూ నాతో మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం యూకేలో చాలా బాగుందని చెప్పారు ఇది వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం సార్ శ్రీనివాస్ గారు స్టూడెంట్స్ అంటున్నారు మీకు అంటే మాస్టర్స్ చేసే స్టూడెంట్స్ చేశారా లేకపోతే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అందులో రెండు రకాలు ఉన్నారండి కొంతమంది ఏదో చెప్తున్నారు వాళ్ళకి అక్కడ టూ ఇయర్స్ నుంచి మాస్టర్స్ చేయడానికి వెళ్ళాము ఇయర్ ఎండింగ్ లోపల ఏదో జాబ్ రావాలి లేకపోతే రిటర్న్ అయిపోవాలని ఏదో చెప్తున్నారు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే డెవాప్స్ కి ఇప్పుడు స్కోప్ బాగుందండి మేము ఎర్లీగా జాబ్ తెచ్చుకోవాలంటే డెవాప్స్ కి ఇప్పుడు బాగా పడుతుంది అందుకని డెవాప్స్ జాయిన్ అవుతున్నాం అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే టైమ్ లో జాబ్ రాకపోతే వెనక్కి వచ్చేయాలని ఇది చెప్తున్నారు వాళ్ళు సమ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ప్రకారం అనమాట సో అంటే ఒక్క ఒక్క శ్రీనివాస్ గారు ఇక్కడ మా సిస్టర్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ కాను ఆ తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది ఇప్పటికి ఎడ్యుకేషన్ లాస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఇప్పటికి షీ హ్యాడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటాయి తనకి సో ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా నేర్చుకొని రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ మీ గైడెన్స్ తో గాని సో ఎక్కడ యూట్యూబ్ కంటెంట్ ద్వారా కానీ తెలుసుకుని వాళ్ళు జాబ్ ఫేస్ చేయడానికి ఎంత ఎంత వరకు ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటారు మీరు మన దగ్గర మేమిచ్చే కోర్స్ కంటెంట్ నుంచేనండి మీరు టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇండియాలో పెట్టుకోవచ్చు కానీ యూకేలో యుఎస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే అంటే నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నాకు నన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు చెప్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ పెడుతున్నారు అక్కడ నేను వాళ్ళని అడిగాను ఎందుకు అంత పెడుతున్నాడు అండి ఎలా సర్వే అవుతారు లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ అసలు ఆ మాత్రం పెట్టకపోతే కాల్స్ రావండి అని వర్క్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అండి ఇక్కడ ఇండియాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు నేను డెవలపర్ ని బేసిక్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ విత్ డెవలప్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డాట్ నెట్ డెవలపర్ కానీ మా ఆఫీస్ లో నన్ను నా దగ్గర నుంచి అన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకోండి ఏ చేసుకోలేవా నేను ఎవరు క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అడిగితే నువ్వు చేసుకోలేవా ఆ మాత్రం దానికి వాళ్ళని ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటారు కానీ మిగిలిన కంట్రీస్ లో అట్లా ఉండవు ఎవరు పని వాళ్ళే చేస్తారు చిన్న కంపెనీస్ మన దగ్గర కూడా పెద్ద కంపెనీస్ లో అలా ఉండదు లెవెల్ త్రీ కంపెనీస్ ఇలాంటి వాటిలో ఏంటంటే ప్రతి దానికి నువ్వు ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతాను అంటే యాక్సెప్ట్ చేయరు మన ఇండియాలో నువ్వు నీ ఓన్ గా చేసుకో అని చెప్తారు 
చాలా వరకు మీ పెద్ద కంపెనీస్ కెళ్తే పర్మిషన్స్ ఉండవు మనకు పెట్టుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉండదు ఓకే అట్లా యుఎస్ లో ఏంటంటే అన్ని కూడా మేబీ ఇలా స్ట్రీమ్ లైన్ గానే ఉండొచ్చు మొత్తం అంతా కూడాను అందుకని ఏంటంటే వీళ్ళు సెవెన్ ఇయర్స్ పెట్టుకున్నా సర్వైవ్ అయిపోతున్నారు అక్కడ నేను చూసాను సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళడం అంటే ఇండియాలో మామూలు విషయం కాదు లీడ్ లెవెల్ మొత్తం సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి మీరు జస్ట్ ఏదో నేను టీమ్ లో కూర్చొని వర్క్ చేస్తానంటే పని అవుతుంది మీరు లీడ్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అందుకని ఇండియాలో వర్క్అవుట్ కాదు అంత అంత పెట్టడం అనేది చెప్పండి మేము స్టార్ట్ చేసే ట్రైనింగ్ అంతా కూడా జీరో లెవెల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకునే చెప్తామండి జీరో లెవెల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ నాలెడ్జ్ కి తీసుకురావాలన్నదే మా ప్రయత్నం అనమాట ఆ ప్రకారమే చెప్తాం ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలండి త్రీ త్రీ అవర్స్ మినిమం ప్రాక్టీస్ చేసి తీరాలి గ్రూప్ లో నేను లింక్ పంపించాను మీరు నా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నారా నేను లింక్ పంపించాను ఎట్లా చేయాలన్నది ఇప్పుడు కూడా పంపించాను ఇవాళ అది చూసుకోండి మీకు డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ కోసం ఏంటంటే మేము ఒక డిస్కషన్ ఫోరం క్రియేట్ చేస్తాం టెలిగ్రామ్ లో ఓకే ఆ టెలిగ్రామ్ లో మీరు ఎట్లా జాయిన్ అవ్వాలంటే మీరు మాకు ఇక్కడ ఫీజు కడుతున్నప్పుడు ఏ నేమ్ అయితే మీరు మాకు సెండ్ చేస్తారో అదే నేమ్ తోటి అక్కడ టెలిగ్రామ్ లో మీరు అవైలబుల్ గా ఉండాలన్నమాట ఆ డిస్కషన్ ఫోరం లో మీ క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఏముంటే అవన్నీ అక్కడ పెట్టవచ్చు మీకు అక్కడ ఆన్సర్ వస్తుంది ట్రైనర్ అక్కడే అవైలబుల్ అవుతారు ముస్తఫా ఉంటారు నేను కూడా ఉంటాను ఓకే మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ మ్యూచువల్ డిస్కషన్ మా ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ అన్నిటికి కూడా ఎట్లాగా తెలుసండి మా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా తక్కువ అయిపోయింది అవసరం లేకపోయింది అసలు చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే రెండు వాళ్ళు దాని మీద వర్క్ చేయడం దాని మీద ఆన్సర్ చెప్పడం ఆ లెవెల్లో వర్క్అవుట్ అవ్వకపోతుంటే క్లారిటీ రాకపోతుంటే అప్పుడు ట్రైనర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు తప్ప అంతవరకు అయితే వాళ్ళు అసలు మాకు అవసరమే రానివ్వలేదు అనమాట అట్లాంటి డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి అందులో అంత బాగుంటుంది ఎన్వాల్వ్మెంట్ అయితే ఓకే ఆ ఎన్వాల్వ్మెంట్ మీకు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇన్ బిట్వీన్ సొల్యూషన్ ఇన్ బిట్వీన్ సెషన్స్ లో మీకు డౌట్స్ వస్తే మీకు డైలీ ముస్తఫా మీకు ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ ద సెషన్ గానీ లేకపోతే మీ రిక్వైర్ మీరు అందరూ కలిపి డిసైడ్ అవ్వండి దాని ప్రకారం ముస్తఫా ఏంటంటే అయితే మధ్యలో గానీ లేకపోతే ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ గానీ మీకు కొంత టైం ఇస్తారు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఓకే లేదండి సిలబస్ వరకే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా ఆ అవసరాన్ని బట్టి అనేది ఎప్పుడైనా మన అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఉంటుంది తప్ప అందులో మేము కమిట్మెంట్ ఇవ్వం రైట్ అండి హలో చెప్పండి సార్ నేను నాది ఎంటెక్ సెవెంటీన్ లో అయిపోయింది టెలికామ్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది నేను ఇప్పుడు దీంట్లో స్విచ్ అవుదాం అనుకున్నాను ఆల్రెడీ మీతో డిస్కషన్ కూడా చేశాను ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది కదా సార్ మరి నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అంటారా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే మీకు ఒకటేనండి ఎప్పుడైనా సరే తెలుసుకోవాల్సిందని మీరు ఫేక్ పెట్టి తీరాలి అంతకుమించి వేరే ఆప్షన్ ఇమీడియట్ గా లేదు ఫేక్ పెట్టకుండా మీకు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా మంచి హై లెవెల్ లో వర్క్ చేస్తున్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉండి హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇస్తే తప్ప మీకైతే ఫ్రెషర్ గా ఎవరు ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వరండి ఎందుకంటే ఐటీలో మీరు ఇంకా అట్లీస్ట్ మీ బ్యాచ్ మీ జనరేషన్ కి వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు టూ ఇయర్స్ కొన్ని సార్లు త్రీ ఇయర్స్ వరకు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు మాకైతే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎవరు పట్టించుకున్నారు కదా అసలు ఫ్రెషర్ అంటేను ఓకే సో అందుకని అనమాట మీరేంటే వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వరకు ఐటీలో ఫ్రెషర్ ఆ తర్వాత ఫ్రెషర్ కాదు ఎక్కడైనా అక్కడక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ కొన్ని కంపెనీస్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా అలౌ చేస్తాయేమో గానీ తగ్గిపోతుంది నెంబర్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిపోతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపెనీస్ అలౌ చేస్తాయి సెకండ్ ఇయర్ లో ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ కంపెనీస్ అలౌ చేస్తాయి ఆ థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఇయర్ థర్టీ పర్సెంట్ ఓకే రమ్మంటాయి ఆ తర్వాత నుంచి నైన్టీ పర్సెంట్ మీకు ఎవరైనా ఆ కంపెనీలో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా పరిచయం ఉండి మేము చూసుకుంటాం లేరా అంటే తప్ప లేకపోతే జనరల్ గా అయితే యాక్సెప్ట్ చేయరు మీరు పెట్టాల్సింది ఆప్షన్ లేదు 
ఓకే మనది కోర్స్ మొత్తం ఏమన్నా మెటీరియల్ ఏమన్నా ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్ ఆ రిటర్న్ మెటీరియల్ మా బ్లాగ్ లో పెడతామండి మీరు అక్కడ చదువుకుంటూ మీరు చేసుకోవచ్చు ఓకే సార్ థాంక్యూ ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి లేకపోతే మనం ఇంకా సెషన్ ఆపేయచ్చా ఇవాళ తోటి సార్ మీరు వాట్సాప్ లో పెట్టారు కదా నెంబర్ మీకు కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చా చేయండి కానీ ది ఓన్లీ అడ్మిన్ రిలేటెడ్ మాత్రమే మీరు రేపు జాయిన్ అయిన తర్వాత టెక్నికల్ రిలేటెడ్ గా నాకు మొబైల్ కాల్ చేసి అడగకూడదు మీకు డిస్కషన్ ఫోరమ్ లో పెట్టాలి ఆ ఫీజెస్ కోసం ఇదంత డీటెయిల్స్ కోసం ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని అడగొచ్చు అది అయితే అడగొచ్చు ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్ ఇంటర్ సార్ ఇప్పుడు ఏమండి ఇద్దరు మాట్లాడారు ఒకేసారి ఇంటర్వ్యూ కి అంటే ఎలా ఎలా ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంది టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు మేము మీకు ఇంటర్వ్యూ రిలేటెడ్ గా రెజ్యూమ్ బిల్ చేసుకోవడంలో హెల్ప్ చేస్తామండి మీరు బేసిక్ రెజ్యూమ్ తెచ్చుకుంటే దాంట్లో ఎట్లా రెజ్యూమ్ అనేది ఉండాలి అనేది మేము కొన్ని టెంప్లెట్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము చెప్తాము ఓకే తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ గా టాపిక్ చెప్తున్నప్పుడే మీకు ఎక్కడ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎక్కడ ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి ముస్తఫా చెప్తారు మీకు క్లాస్ లో అది టూల్ టు టూల్ నేను చెప్తాను అంటే లైక్ వన్ కిట్ అయిపోయిన తర్వాత గిట్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అని చెప్పేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండ్ ఇంకా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను మీకు ఇస్తాను సో అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు చదువుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు సో అలా టూల్ టు టూల్ ఉంటుంది ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ ఫైన్ ముస్తఫా మనం ఇంకా సెషన్ స్టాప్ చేయొచ్చు ఓకేనండి మీరు ఇంకా సార్ ఇప్పుడు క్వైరీస్ అడుగుతున్నాను కదా లాస్ట్ లో అందరూ అడుగుతున్నారు ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు కదా ఆ క్వైరీస్ అడిగే ఆన్సర్స్ చెప్పే సెషన్స్ కూడా అంటే రికార్డింగ్ లాస్ట్ లో వస్తుందా మేము చెప్పాను మినిట్ రికార్డింగ్ ఉంటుందండి మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేసే వరకు ఉన్న ప్రతి ప్రతి విషయం కూడా మేము రికార్డ్ చేస్తాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ మీరు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు జరిగింది ఏముందో అదంతా మీకు మేము వీడియోలో అవైలబుల్ చేస్తాం కొంతమంది ఏదో చెప్తున్నారు నేను చూసాను విన్నాను అమీర్పేట్ లో వాళ్ళ దగ్గర కోర్స్ నేర్చుకుంటే డెవాప్స్ ప్రెషర్ గా చేస్తాము లేకపోతే నేను డాట్ నెట్ నేర్చుకునే రోజుల్లో నాకు చెప్పేవారు మిమ్మల్ని డాట్ నెట్ ఫ్రెషర్ గా ఎలా తీసి చేస్తాను అలా డాట్ నెట్ ఫ్రెషర్లు జావా ఫ్రెషర్లు ఇవన్నీ ఎవరు ఉండరు ఫ్రెషర్ అంటే మీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వరకు మాత్రమే ఫ్రెషర్ అలా ఎవరన్నా చెప్పినా అబద్ధం అని అంటూ నమ్మకండి అంటే నాన్నెట్లు వర్క్ చేసి కూడా వాళ్ళు ఫ్రెషర్ గా తీసుకోరు ఎందుకంటే అది నాకు బీకామ్ చేశాను టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఆ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ అకౌంటెంట్ గా చేసి ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఎంబీఏ పాస్ అవుట్ అండి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు గ్యాప్ ఉంది అంటే కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ట్రై చేసుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుని నేను వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాను సార్ ప్లీజ్ మిగిలిన వాళ్ళు కొంచెం మ్యూట్ పెడతారా బాగా వాయిస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది హలో యా సారీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఎవరు విజయనా అవునండి మీరు ట్వంటీ పాస్ అవుటా ట్వంటీ పాస్ అవుట్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అంటే ట్వంటీ అంటే మీకు త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఓకే సో ఫ్రెషర్ గా ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఏదైనా అక్కడక్కడ కంపెనీస్ కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చామో కానీ చాలా వరకు కంపెనీస్ యాక్సెప్ట్ చేయవు సో అందుకని మీరు కొంత పెట్టుకుని వెళ్లాల్సిందే డెవాప్స్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే 
వన్స్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే మిగిలిన అన్ని కూడా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతే నో ప్రాబ్లం ఆ విషయంలో ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ మీరు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు పెట్టుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ని జస్టిఫై చేసేలాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అట్లీస్ట్ త్రీ అవర్స్ ఇన్ ఏ డే ప్రాక్టీస్ చేస్తే గానీ టూ మినిమం పెట్టండి మాక్సిమం త్రీ పెట్టండి ఆయన మీకు ఆప్షన్ కూడా త్రీ నుంచి పెట్టడానికి లేదు టూ పెట్టుకోండి మీరు అంతే అది సార్ అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే ఎంబీఏ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో చేశాను కదా సార్ సెప్టెంబర్ కరోనా వల్ల సెప్టెంబర్ లో ఎగ్జామ్ రాసాను మా ఏప్రిల్ లో పాజిటివ్ లేదు అంటే నేను బీకామ్ వచ్చి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో చేశాను కదా సార్ అది ఎయిట్ ఇయర్స్ గ్యాప్ అది ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సార్ ఏం అవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళకి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు పెద్దగా కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషనల్ గ్యాప్స్ అనేది వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మించి ఉండకూడదు అలాంటివి కొన్ని కంపెనీస్ రూల్స్ లో ఉంటాయి అలాంటి వాటిలో ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు కానీ మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే లెవెల్ త్రీ కంపెనీస్ చాలా ఉంటాయండి ఈ లెవెల్ త్రీ కంపెనీస్ అన్ని కూడా అదే లెవెల్ లో రిస్ట్రిక్షన్స్ మెయింటైన్ చేయలేవు లేకపోతే వాళ్ళకు దొరకరు కూడా పర్సన్స్ అందుకని ఆ లెవెల్ లో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎవరు పెట్టుకోలేరు అందరూ పెట్టుకుని సర్వైవ్ కాలేరు సో అందుకని కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఇస్తాయి మనం అలాంటివి యూజ్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా మనం సార్ మన 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 రిక్వైర్మెంట్ అచీవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసుకోవాలి మనం మీరు అనేవి స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లో ట్రై చేసుకోమన్నారు సార్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లో అసలు రావు లెవెల్ త్రీ కంపెనీస్ లో ట్రై చేసుకోవాలి స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటనుకుంటున్నారండి ఎవరు పెద్ద వాళ్ళు తీసుకోరు వాటిల్లోకి ఖచ్చితంగా నాలుగు వాళ్ళ దగ్గర బడ్జెట్ పెద్ద ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర పర్ఫెక్ట్ గా వాళ్ళ టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి అవసరమైన నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళే స్టార్ట్అప్ లో తీసుకుంటారు ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని తీసుకోరు ఓకే మీరు ఎలాంటివంటే లెవెల్ త్రీ కంపెనీస్ తీసుకోవాలి అటు పెద్ద కాదు మరి చిన్న కాదు అన్నట్లు తీసుకోవాలి పెద్ద కంపెనీస్ కెళ్తే రూల్స్ తో ఎలిజిబిలిటీ రాదు చిన్న కంపెనీస్ లో కెళ్తే నాలెడ్జ్ వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ రాదు ఏది లెవెల్ వన్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్న కంపెనీస్ వాటిలో ప్యాకేజెస్ చాలా బాగా ఇస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం అదే లెవెల్ లో నాలెడ్జ్ అనేది కూడా వర్క్ అనేది అని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కనుక ఏంటంటే మీరు ఆ పెద్ద అటు పెద్ద దానికి కాదు చిన్న దానికి కాదు లెవెల్ త్రీ కంపెనీస్ ఉంటూ ఉంటాయి వాటికి ట్రై చేయాలి మీరు ఎప్పుడు కూడా వాటిలో ఏంటంటే రెండు రకాల వాళ్ళు కావాలి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి అలాగే వాళ్ళు టీమ్ చూపించుకోవడానికి కొంతమంది జనం కావాలి అందుకని ఏంటంటే అన్ని రెండు రకాల కాంబినేషన్ లోనూ తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు మీరు అలాంటి వాటిలో ట్రై చేసుకోవాలి అంతేగాని చాలా మంది స్టార్ట్అప్స్ అంటే అందులో ఎలా పడితే ఉన్నా తీసేసుకుంటారు నో ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నారు కానీ స్టార్ట్అప్స్ లో ఎవరు అలా తీసుకోరండి స్టార్ట్అప్స్ ఎందుకని ఉంటాయంటే స్టార్ట్అప్ సాధారణంగా ఎవరు చేస్తారు తెలుసా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో హై లెవెల్ లో వర్క్ చేసిన ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఓన్ గా ఏదైనా స్టార్ట్ చేద్దాము ఖచ్చితంగా ఒక ప్రొడక్ట్ ఒక టార్గెట్ తోటి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలంటే దానికి తగిన రిసోర్సెస్ వాళ్ళకు ఉండాలి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని వాళ్ళు తీసుకోరు కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుని చిన్నగా స్టార్ట్ చేస్తారు ఒక ఐదారుగురు పది మందితో కలిపి స్టార్ట్ చేస్తారు అలాంటి టీముల్లో అందరు కూడా హై లెవెల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు అనమాట అలాంటి వాళ్ళని వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు అంతే తప్ప స్టార్ట్అప్స్ లో ఎవరు పడితే వాళ్ళని ఎప్పుడు తీసుకోరు మీరు ఆ విషయం తెలుసుకోవాలి చాలా మంది అదే సార్ అంటే నాకు డిగ్రీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సార్ బేకామ్ ఫిఫ్టీన్ ఒక్కసారి ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళేటప్పుడు అవేం పెద్ద విషయాలు కాదు అదే అంటే నేను ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ముందు నన్ను అడగరా సార్ డిగ్రీ చేశారు కదా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో మళ్ళీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అడిగితే చెప్తారు దాని మీరు ఏదో ప్రిపేర్ అయ్యారు అంటున్నారు కదా అదే చెప్పండి అదే నష్టం లేదు అలా చెప్పడం అదే సార్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ అంటే సార్ అంటే ట్వంటీ ఇందాక చెప్పారు కదా సార్ మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ అయితే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టకుండా ప్రొఫెసర్ గా వెళ్ళొచ్చు కానీ లేదండి మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ పాస్ అవుట్ కదా అవునండి ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇప్పటికి టూ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పుడు మన సెప్టెంబర్ కి మీది టూ ఇయర్స్ అయింది అది పెట్టుకోండి ఇంకా ఇక్కడ థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి తగ్గిపోతాయండి మీకు ఆప్షన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అది ఓకే ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఏం అవసరం లేదండి డెవాప్స్ కి కొంత లైన్ ఎక్స్ ఉండాలి అది మేము ఎలాగో చెప్తాము డోంట్ వరి అవన్నీ కూడా మీకు అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ అవుతాయి తప్ప ఖచ్చితంగా అవి ఉండాలి అని ఏమి ఉండదు అవి ఉన్నాయంటే మీ వర్క్
ఎప్పటికప్పుడు ఐటీలో కొత్త వస్తూ ఉంటే మనం వాటిని అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మీరు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న దాని మీద బాగా దృష్టి పెట్టి ఇది నేర్చుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఆపర్చునిటీస్ అవే వస్తాయి కొత్త వాటికి మీకు ఆటోమేటిక్ గా నేర్చుకుంటారు మీరే అది సార్ అంటే ఎంబీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా సార్ అంతగా అడుగుతున్నాను బీటెక్ కాదు కదా అని మీకు ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటారండి అదేం పెద్ద విషయం కాదు ఓకే అండి అది అండి హలో చెప్పండి అదే ఇప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో వాళ్ళు ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడితే అండ్ ముందు త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ గురించి ఎవరు అడగరు అడుగుతారండి మీరు ఏదో ఒక జస్టిఫికేషన్ చెప్పుకోవాలి అక్కడ ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఉండాలి మీకు ఇప్పుడు ఖాళీగా తిరుగుతున్నాను అని చెప్పారు కదా మేము ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఏదో వర్క్ ఏదో చేసుకున్నానో లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యానో ఏదో చెప్పుకోవాలి మీరు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయండి ఎప్పుడు కూడా మనం అన్ని రకాలుగానూ రెడీ అయి ఉండాలి ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఏం చేసావు ఇంత గ్యాప్ ఉంది కదా అనే క్వశ్చన్ సాధారణంగా మీరు ఐటీలోనే కాదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అడుగుతారు ఆ క్వశ్చన్ మనం సాధారణ అలాంటి విషయాలన్నిటికీ రెడీగా ఉండాలి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనం దీన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చెప్పి మనం ప్రిపేర్ అయిపోవాలి అంతే అంటే రీజన్స్ అక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా సార్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయరు మీరు వన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే ఇలాంటివి పెద్ద విషయాలు కాదండి ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి పెద్ద విషయం కాదు ఏది కూడా సార్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవలప్స్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని అంటే మాకు రియల్ టైం లేదు కదా సార్ ఒకవేళ పెట్టుకొని తర్వాత జాబ్ క్రాక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమైనా జాబ్ రియల్ టైం లేదు కాబట్టి ఎవరైనా జాబ్ సపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారా సార్ మీ దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే మొన్ననే ఒక ఆయన చెప్పాడండి నేను ఇస్తాను అని చెప్పి కాకపోతే నేను ఆయన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను అది మీరు దాని బేస్ లో మాత్రం మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వద్దు ఓకే మీ మేము ఏదో ఇస్తాము అన్న ఉద్దేశంతో జాయిన్ అవ్వద్దు కానీ మాకు ఒకళ్ళిద్దరు పరిచయం అయ్యారు మా మా టీమ్ లోనే వాళ్ళు మేము చేస్తాము అంటున్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఇంకా వాళ్ళ మొత్తం వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనేది నేను చూడలేదు ఓకే చూసి కానీ నేను ఏది కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేను తర్వాత నేను చెప్తాను కాకపోతే దాని బేస్ లో మాత్రం ఎవరు జాయిన్ అవ్వదు తర్వాత మళ్ళీ మీరు వచ్చి నన్ను ఎవరు క్వశ్చన్ చేద్దాం ఆ విషయంలో ఓకే సార్ I think everyone is fine now, right? Okay, Nandi, Mustafa? Yeah, okay, Nandi. Okay. Thank you, thank you all. Thank you so much. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about my work easiness question. I'm going to talk to you about this. 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 But in case you want to talk to you about this, I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about this.